Meu, que socorro. Quanta merda não vai ser dito aqui, hein? Merda por segundo. Meu, socorro. Encontrar o seu Game Pass, a Live Gold, jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quero Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 12% de desconto via é. da história do mundo dos games. Como você que acompanha as notícias da indústria sabe muito bem, a gente estava vendo até então uma verdadeira novela que estava sendo a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, que resultou em uma treta jurídica entre a Microsoft e, e a Activision Blizzard. A Federal Trade Commission. Federal Order. Trade. Oh, mano, esses caras eles falam, mas eles pensam assim que eles estão nos Estados Unidos, sei lá. Eles falam, parece que eles estão... <risos> Eles estão... Eles acham que estão em outro mundo, cara. Federal. <risos> Um regulador de comércio dos Estados Unidos que estava processando a Microsoft para barrar a devida compra. E durante esse processo, a gente teve vários testemunhos, como o testemunho do Jim Ryan, o chefão da Sony, falando que se posicionava contra essa compra da Microsoft. Testemunhos do Phil Spencer, que é o chefão da Microsoft, que claro, tentando se defender, oh. tentando convencer o juro de que eles estavam Mas corretos nessa questão. Teve testemunho de diversas outras empresas, teve oh. vazamento de alguns documentos Phil internos, Spencer. enfim, muita coisa rolou nesse último ano. E agora, mais recentemente, a maior bomba de todas, o maior vazamento até então. Basicamente, é, documentos anexados a esse processo foram upados para o site oficial da corte americana e eram documentos sigilosos, eram documentos secretos que infelizmente não foram devidamente ocultados quando upados Spencer, para o site é, do tá governo. É, meus amigos, usuários da internet só conseguiram DLC. baixar esses documentos, conseguiram compartilhar e replicar esses documentos e agora o que era segredo de estado para a Microsoft, agora é de conhecimento geral. Esse vazamento a gente cobriu alguns dias atrás aqui na central, né? no nosso vídeo, Xbox sofreu o maior vazamento da história dos games. Se você quiser ver tudo o que rolou nesse vazamento, assista aquele vídeo. Tem novo console Xbox, data de lançamento de novos jogos como o novo Doom, Elder Scrolls, Seis e outros projetos e também novos controles, novo portátil da Xbox, enfim, tem muitos planos que foram vazados, é um vazamento absurdo. E parece portátil que não para, pois enquanto a gente estava lá falando sobre o novo Xbox e os novos jogos Deus, e novidades merda. desse vazamento, NPC. outra faceta desse vazamento, tão importante quanto, também veio à tona recentemente e é o que está sendo divulgado pauta, por algumas viu? mídias especializadas jornalísticas que estão justamente falando o seguinte, de acordo com o próprio chefão do Xbox, o Phil Spencer, a Microsoft cogita sair do mercado de jogos se o Game Pass não crescer o suficiente nos próximos quatro anos. É isso mesmo. Se o Game Pass não crescer nos próximos anos, é capaz da Microsoft tirar o fio da tomada, tirar o Xbox da brincadeira e potencialmente abandonar o mercado de games por completo. Eu sei, Sim, parece confia. uma ideia absurda, louca, mas no fim a gente confia. sabe que a única coisa que manda realmente no mundo dos games é o dinheiro. E se os caras estão tendo prejuízo financeiro, os caras não vão fazer caridade. É surpreendente se tratando de uma das maiores companhias do mundo dos jogos, Olha que é o Xbox, ali, mas talvez Deus. isso venha a se transformar em uma realidade no futuro. Galera, quem fala com vocês é o Live da Central, e agora o White a gente quer Esse debater NPC, com vocês sobre essas polêxico, informações desse vazamento, mesmo. que podem mostrar aí um futuro muito sombrio para quem é fã de Xbox. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio dia, outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada, e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Isso é, é isso, né? Pra começar que esse vazamento todo Xbox já é uma maluquice. O Phil Spencer não tá feliz com tudo isso. Os planos apresentados ali da Microsoft atrapalham muito o desenvolvimento agora. Eles vão ter que mudar planejamento, vão ter que talvez né, é, mudar console. A gente nem sabe, na verdade, né, se esse console vai sair ou não, se é uma coisa antiga. Enfim, mas a grande questão é, a Microsoft tem é, muitas informações é, divulgadas ao público que não eram pra sair e isso vai fazer com que concorrentes fiquem de olho ainda mais no Xbox, né? Microsoft aí disputando com Nintendo e Sony. Obviamente essas duas já estão de olho nesses planos. A grande questão agora é, o que será do Xbox no futuro, né? Phil Spencer, pelo visto, e ele é muito honesto nas falas dele, né? Eu gosto muito disso nele, apesar de ele não... não, não às vezes não trazer informação. Sim, o Phil Spencer é honestíssimo. Ele disse que o Starfield ia vir perfeito. Sem bugs. Coisas muito positivas, né? Pra galera que gosta de Xbox. Mas eu acho que a honestidade é importante, né? Pra saber em que pé a Xbox tá e o que, que eles pensam pro futuro, né? E a gente vendo esses dados, vendo o planejamento do Xbox, o Full é, a gente começa a ficar um pouco preocupado, né? Porque os números que o Phil Spencer quer chegar nesse futuro próximo são, assim, bem altos, né? Então eles vão ter que penar bastante aí, vão ter que fazer alguma coisa pra poder crescer esses números, principalmente do Game Pass, que é a grande aposta da Microsoft, né? Tentando mudar um, um conceito aí de mercado, que é você comprar um jogo por inteiro, né? E, e de encontro às grandes plataformas de streaming de filmes e séries, que é o que você jogar na nuvem, né? Você pagar a assinatura. Então eu acho que eles estão conseguindo fazer isso, mas vocês vão ver que a projeção do Xbox é muito, mas muito alta, véio, muito alta. É realmente números assustadores que se não forem alcançados, podem resultar na saída da Microsoft do mercado de games, algo que eu não Sim, imaginava é. até então, mas que pode se Eles transformar gastaram uma realidade 70 se bilhões. esses forem reais. Como eu disse, esse vazamento veio justamente né, de arquivos que foram extraídos do site oficial pra da sair do mercado. que estava participando desse processo da FTC contra a Microsoft. Toda essa informação está vindo especificamente de uma situação em que James Wingarten, advogado da Federal Trade Commission, mostrou esse slide que você está 
o Honesto, é. agora do Xbox Game Pass Honesto para Júnior. o Phil Spencer. Esse slide que foi apresentado ao Phil mostra justamente uma projeção da Microsoft sobre as assinaturas do Xbox Game Pass ao longo dos próximos anos, com algumas demarcações mostrando pontos importantes da Microsoft em relação a isso e as suas respectivas categorias de assinatura. Então, você pode ver ali na esquerda é, a tabela é, mostrando na primeira coluna o número de usuários do Xbox Game Pass em milhões. Né? No caso, a projeção ali mostrava que no ano fiscal de 2023 a gente teria aí quase 45 milhões de usuários assinantes do Game Pass ao redor do mundo, com demarcação que agora o Game Pass estaria disponível Não, na época Smart TV, ali perto do ano fiscal 2025. A gente teria o lançamento do controle universal wireless do Xbox Game Pass, batendo alguns números maiores em relação a 2023. Ali... Na metade de 2025, a gente teria o lançamento de consoles de meio de geração, que seria justamente aquele console é né, que a gente estava falando basicamente do anterior, uma reimaginação do Xbox Series X, com números um pouquinho maiores. Xbox. E ali, ó, pessoal, perto de 2029, na metade de 2028, a gente teria o suposto lançamento da nova geração de consoles, a décima geração de consoles do Xbox. Enfim, as projeções mostram que até 2030, no ano fiscal da Microsoft, é esperado, é estimado, que o Game Pass tenha 110 milhões de assinantes do Xbox Game Pass ao redor do mundo. E, é claro, né, com projeções cada vez maiores do que? De assinantes Cloud First Os Games. Os caras têm a, a projeção de 10 anos pra frente, quase. Assinantes do Game Pass de e vão querer sair do mercado. Pra poder rodar o Xbox Game Pass. A barra verde demonstrando usuários de PC <risos> pra poder rodar os jogos do é, Game Pass. E a barrinha tá azul mostrando os Cloud Gamers que estão streamando jogos na nuvem por meio do xCloud, seja é, por Smart TVs, Ramon, seja por streaming stick apps, seja por PCs fracos ou seja por dispositivos de celular. E o que, que tem né, de importante nessa projeção? De acordo com o próprio Phil Spencer, isso daqui é uma projeção feita justamente por uma das equipes do Xbox, que mostra o que a gente pode esperar que vai acontecer. Cara, aqui, na... aqui mesmo já está dizendo, ó, o caminho para a liderança em games. Mas não... Salve, ô, Léo! Eu ainda não te adicionei lá, mano. É, aqui mesmo já está dizendo, ó, é o caminho para a liderança em games, mas não quer dizer que se não, não bater isso aqui, eles não vão... Eles vão parar com o Xbox. A única coisa que vai acontecer é que eles não vão atingir as metas. Mas da onde que tiraram, já que vai sair do mercado? Microsoft ao longo dos próximos anos. Porém, apesar desses números serem massivos e até que positivos na primeira visão, de uma visão de um leigo como a gente, parece que essa daqui é uma projeção negativa para Xbox. Meu Mas veja Deus, bem, o próprio Phil Spencer, de acordo né, com as informações desse vazamento, dessa audiência que aconteceu com a FTC, diz que caso essa projeção se concretizasse, se os números somente baterem isso que a gente está vendo nessa tabela, talvez a Microsoft teria, teria que abandonar os games, pois seriam ah, talvez, poucos números, seriam lucros muito baixos. De acordo com Tudo ele, eles talvez, precisam mano. alcançar um número ainda maior do que esses números que a gente está vendo aqui até 2027, ou eles teriam que sair completamente do ramo Tudo de jogos. Talvez. De acordo com o próprio Phil Spencer, foi dito nessa audiência que, abre aspas, eu não acredito que isso seja como o futuro negócio do Xbox irá se parecer. Esta é uma apresentação da nossa organização de dispositivos para a equipe de liderança de jogos do Xbox. Então, esta é a visão da equipe encarregada de construir o nosso hardware sobre o futuro da marca, no caso, o que ela iria se parecer. Eu posso dizer com bastante segurança que se não fizermos mais progresso do que isso está sendo mostrado agora, do que isso está fora do nosso console, nós sairíamos do negócio de jogos. Se uhum, esse for o resultado, okay. eu não acredito que ainda estaríamos de pé. Ou seja, em outras palavras, como eu disse, de acordo com o Phil Spencer, se essa tabela se concretizar, se eles não tiverem números ainda maiores até 2027, a Microsoft vai começar a considerar abandonar o, Game Pass, o Xbox Game Pass, abandonar a marca Xbox, porque potencialmente não estaria trazendo lucros o bastante que sás, talvez nem estaria pagando suas contas atualmente. A gente não sabe né, como é que tá a questão por trás dos planos da Microsoft nos bastidores, mas pro Phil Spencer tá falando uma coisa dessas, que eles precisam urgente nos próximos 4 anos ter números ainda maiores do que essas projeções, significa que eles já estão começando a ficar preocupados, significa que isso daqui já pode estar começando a se transformar em algo negativo para eles, e é bizarro, né? Porque você não uhum. espera que uma gigante como Xbox venha falar uma coisa dessas, um chefe de uma Xbox venha virar e falar uma coisa como essa, né? A gente pode considerar abandonar os games por completo. Mas é exatamente isso que ele disse na audiência da FC em frente a um juiz federal. Ou seja, não é exagero, não é coisa para chamar atenção, não é marketing, isso daqui é fácil. Se sair se da, 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 aqui, né? Dois dias atrás, uma matéria falando que o Game Pass ultrapassou 30 milhões de assinantes. Tem, tem, tem muito, velho por coisa. Pelo visto, a Microsoft não é. 30 milhões para eles é, é, é muito pouco. Se sair do, do mercado, ele tá no uma um empresa ia pegar o então, lugar. Cara, assim, tem algumas coisas que a Microsoft pode fazer, eu acho, né, que é a questão de colocar nas TVs, que é uma coisa bem comum, né? Você pegaria, ligaria a TV, só pegaria seu controle, já conectava no Xbox e começava a jogar. Tipo, é algo bem acessível, né? Todo mundo tem uma televisão hoje 4K, quer dizer, todo mundo não, né? Mas a maioria né, já é uma coisa bem comum. E, ou talvez é, se expandir para outros, outros consoles, né? Tipo, a Nintendo tem uma boa parceria com o Xbox. Talvez colocar pela nuvem, você poder jogar pelo Switch, sabe? Acho que aumentaria bastante é, o nível de usuários ativos também do Game Pass. Mas pelo visto, a Microsoft quer muito PC, né? PC, PC, quer conseguir entrar de fato no PC com muito mais força. E aí eu penso, pô, colocar na Steam, talvez, o Game Pass seria uma coisa muito boa também pela parceria com a Valve. Uhum. Né? Então tem algumas formas aí de, de aumentar esse número bem rápido, eu acho. É, eles fazem boas promoções também. Só que a grande questão é essa, né? É, será que no futuro vai se pagar o Game Pass? Porque eles têm que continuar mantendo né, os jogos para entrando no serviço. Se do nada eles começarem a anunciar que não vão mais lançar os jogos exclusivos ali no Game Pass no primeiro dia de lançamento, vai ter um impacto negativo no, nas assinaturas, acho que a galera desassinaria, né? Lógico que ainda assim, com, com o número de jogos que tem, é, é viável você ter esse serviço, é muito bom ainda. Né? Eu não acho que seria, ou oh, acabou o Game Pass, agora não tem mais jogos exclusivos da Microsoft. Não, porque tem muito jogo de terceiro aqui. Inclusive, acho que tem muita gente que assina pelos jogos de terceiros. Mas uhum. tem gente que nem liga para os exclusivos do Xbox e assina o Game Pass para jogar outros games muito grandes, né? E, e, e importantes. Então, acho que a grande questão é essa. Se o Game Pass vai conseguir alavancar, eu acho que é um bom serviço ele vai conseguir né, em algum momento crescer. Só não sei se nessa projeção que o Spencer
Simples. E vende o Game Pass como serviço para todas as plataformas. Eu acho que é muito melhor do que ficar fazendo um console que eles nem mesmo fazem jogo pro, pro próximo. Que não atingiu o número de usuários ali do, do Game Pass. A não ser que, como você falou, estivesse dando muito prejuízo, sabe? Muito prejuízo. O que eu acho que, que ele não dá tanto assim. Eu acho que a Microsoft ainda tem lucro com a divisão de Xbox e, e consegue comportar aí, é, perder um pouco de dinheiro, por exemplo, com o serviço do Game Pass. E é que isso acontece. O problema é que a gente não tem acesso a todos esses dados, né? Muitos dos dados divulgados por essas empresas são sempre dados positivos, são dados bonitos de se ver pra chamar a atenção dos investidores. Toda vez que lança um jogo, se o jogo é um sucesso, eles falam, ah, já temos tanto é, o Game Pass, Pass roda de, nos, nos Android, aí tudo no Android, tudo no Agora, quando bar, o jogo é um ninguém divulga esses números. Eles nunca falam desses dados porque não querem marketing negativo. E isso funciona com qualquer é, empresa, né? Com qualquer produto. Se tá dando prejuízo, eles nunca falam. Pois admitir prejuízo é assassinar sua marca por completo. Admite prejuízo, quando você admite que você não está tendo um bom negócio, ninguém vai investir, os investidores vão sumir, os acionistas vão embora e realmente, meu amigo, aí você vai à falência em questão de pouco tempo. E tá a questão, a gente não tem acesso a esses números. A gente não sabe quanto lucrativo, falência. né? Ou meu não Deus nunca... do céu, cara, será que ninguém, ninguém pensa nesse, nessa internet, cara? Eu já vi muitos caras falando de falência da Microsoft. Mas que falência da Microsoft, cara? Que falência? Porra, meu Deus do céu. Ai, cara, eu não sei de onde é que tira, sabe? Sou muito burro, cara. Muito bom. O cativo é Xbox Game Pass tá sendo pra Microsoft. Eles alegam aqui que a gente tem milhões de assinantes na do mundo. Eu tenho certeza que esse número deve ser verdade. A gente tem realmente milhões de assinantes na do mundo. Não. Mas isso se, isso se traduz pra lucro no final do mês? É, Mesma coisa. A gente vê que grandes mercados, o... grandes nomes ao redor do mundo moderno, que são reconhecidos, que são respeitados, que são padrão de uso pra milhões de usuários diariamente, e que ainda assim, no começo, ou às vezes até hoje em dia, trabalharam com prejuízo. Foi o caso, por exemplo, do Uber, do Uber Eats, do iFood. É, lá na gringa a gente tem é, DoorDash, que é aplicativo tudo de entrega de comida ou de transporte é, privado. E todos esses aplicativos começaram nos seus primeiros anos, nas suas primeiras décadas, trazendo hemorragia financeira, perdendo dinheiro. Os caras não lucravam nada. A margem de lucro era baixíssima, os custos eram altíssimos. Oh. Os caras não ganham dinheiro. Então, do do mercado, tá. Mas como que a empresa ficou de pé até hoje, sendo que os caras perdiam dinheiro nos primeiros anos? Investimento de acionistas. Né? Os investidores veem uma os, ideia nova, os, como um potencial mercado. Eu, Beleza, eu, a gente vai dinheiro agora, eu, eu tô investindo grana e não tá se pagando agora. Mas é a possibilidade daqui a 5, 10 anos, isso aqui bombar, isso é um serviço internacional muito foda e, sabe, eu ganhar muito dinheiro com isso. E os caras continuam investindo. Foi assim que a Uber cresceu se transformando essa plataforma global que a gente conhece ao redor do mundo. É assim que o iFood dominou o mercado brasileiro. E é assim que eu suponho também é com o caso do Game Pass. Quando a Microsoft anunciou esse modelo de negócio de assinatura que você paga ali 50 reais por mês pra ter acesso a centenas de jogos, eu me lembro que muita gente, tanto fã de Xbox quanto hater de Xbox, quanto eu mesmo, falou: Mas será que dá pra bancar uma porra dessa? Será que é lucrativo? Porque até então, todo jogo no lançamento é 250 reais no lançamento. É uma bica, é caro. Porém, vende ali algumas milhões de unidades no lançamento, meio que a produção se paga, né? O jogo é caro e tá vendendo muito no começo, meio que já paga ali os custos logo no lançamento e o resto de vendas ao longo. É isso que é complicado a pessoa quando ela tem uma plataforma só, ela tem a visão tão limitada, né? Ele diz que os jogos estão vindo a 250 pila. Aonde? É porque ele deve jogar no PC, né? Aí a, a mentalidade dele para fazer uma notícia, fazer um vídeo, é baseado no que ele passa. Não, meu amigo, os jogos estão 350, já faz, ó, muitos anos, faz anos já que tá 350 pau os jogos lançamento 250 e isso me lembrou de uma época ó muito antiga, rapaz. Porque 10 anos atrás, mais até. Muda a vida útil do jogo, é lucro bruto, né? Só, só felicidade pro estúdio. Mas e agora? E hoje em dia que não tem mais essas vendas que a gente tinha antigamente. E agora, então, o jogo sai day one numa plataforma ah, de assinatura. Que, que às vezes você assina de graça. Deus. Eu já vi assinatura de Xbox de graça, né? Tipo 5 reais um mês. Então o jogo basicamente de graça. E pra desenvolver o jogo custou ali 50, 100, 200 milhões pra fazer a tecnologia do videogame. Será que com a assinatura do Game Pass ele vai se bancar e vai se pagar? Será que a Microsoft não vai estar sangrando dinheiro nessa brincadeira? Vou, vou te passar alguns dados, tá? Que eu encontrei aqui. Do, do Game Pass, só do Game Pass, tá? Não vou falar da Microsoft como um todo, nem da divisão Xbox, tá? O Game Pass pra Microsoft em 2022 gerou 2,9 bilhões de dólares, tá? 2,9 bilhões. A receita total da, da Microsoft. Né, como um todo, acho que foi 50 e poucos bilhões. Né? Então, assim, é, e só da divisão de games foi 15,5, pelo que eu pesquisado. Tá? E a Sony, 25. Né? A Sony faz, fez 10 bilhões a mais ali de receita do que a Microsoft 2022. Tá? Então, vamos lá, dos 15, 2,9 vai vamos arredondar. 3 bi foi só da, do Game Pass. O resto é console, venda de jogos, né, etc. Então, eu acho que 3 bilhões né, é uma boa parte aí do, do, do lucro bruto da Microsoft, né, da, da receita da Microsoft né, em assinaturas. E nisso, né, 30 a 40% do mercado de assinaturas é da Microsoft mundial. Certo? E mesmo com esse faturamento, a Sony ainda fica um pouco na frente, que tem 40 a 50% do mercado aí de, de assinaturas. Porque a Sony, obviamente, Exatamente, tem um mercado de dinheiro, enfim, A Sony tá na frente, a gente sabe disso, todo mundo sabe e ninguém nega isso, né? Então, assim. Esses são os dados que a gente tem no Game Pass. Desses 3 bilhões, quanto que é lucro? Porque isso aqui é a receita que ele gera. Mas quanto que tá tendo de resultado isso aqui? Porque eles têm que reinvestir em jogos, tem que trazer parceiros para o Game Pass. Né? A Microsoft, às vezes, fecha parceria com a Rockstar, de trazer um jogo grande ali. Quantos, quantos milhões eles vão ter que dar para a Rockstar para colocar o jogo no Game Pass, sabe? Quanto que eles vão ter que gastar para produzir o jogo lá para colocar no Game Pass? Redfall, etc. Né? Então tem tudo isso. Então, será que se paga? Essa é a grande questão que a gente quer saber. E aquela coisa, às vezes realmente o Xbox Game Pass não se paga. Eu tô fazendo teoria da conspiração. Às vezes até hoje o Xbox tá perdendo dinheiro. Às vezes até hoje eles estão com hemorragia financeira. Mas, Sim. mesmo que seja isso, potencialmente é o que eu falei. Meu céu, cara. Ah, eu, eu acho que assim, eu acho que quanto os caras mais querem pagar de entendido, eles mais passam vergonha, né, cara? Microsoft com hemorragia financeira, cara. Só se for no teu cu a hemorragia. Microsoft com hemorragia financeira, sério, cara? É sério que eu, ele falou isso?
Falei ah, do modelo de negócio de investimento de risco, como foi o caso do iFood, como foi o caso do Uber Eats, como foi o caso do DoorDash, na gringa. Eles sabiam que eles estavam se metendo num negócio que eles iam perder dinheiro, mas que com potencial de longa data, lucrar muito. Talvez seja isso que a Microsoft esteja fazendo até hoje, porque a Microsoft é uma empresa trilionária. Eles têm dinheiro sobrando para poder bancar então, negócios que não são lucrativos no começo, mas que têm potencial então, de margem de lucro absurdo então, no futuro. Então, tem que ser uma aposta, um investimento da Microsoft em longa data. Foi uma magia. Eu acho que é por isso que o Phil Spencer está falando uma coisa dessas. Que se essa projeção de 2027 não for ainda maior, eles talvez tenham que parar de agulha. Coisas, talvez tenham que sair desse mercado de games, desse ramo. Por causa justamente disso. Às vezes, essa projeção é baixa demais e eles precisam aumentar muito, porque os caras já estão numa hemorragia financeira desgraçada. E até lá também podem mudar os planos, tudo pode mudar, né? Tem, tem isso também. Exatamente. Muitas coisas podem mudar. A gente tá numa situação também que o Xbox, pelo menos em questão de jogos exclusivos por, por Spire, tá muito fraquinho, né? O novo Halo foi uma decepção, tanto no É, acabou de acontecer, o Igor. Pelo menos em relação aos Halos antigos. É, Forza tá pra sair agora, pra ser incrível. Porém, Forza Motorsport é nichado, é um simulador tá nichado, né? Quem carrega atualmente em número de usuários Forza é o Horizon, que a gente não vai ter um jogo por um certo tempinho. Uh, você tem aí outros estudos da Microsoft, outros franquias da Microsoft, como Age of Empires, que é marcante, é icônico, é foda, é jogo de estratégia. É o pai do jogo de estratégia, assim, em tempo real, mas que também é nichado. Você tem Gears, que já foi uma das maiores franquias do mundo, que hoje em dia tá meio adormecido, tá meio deixado de lado. Enfim, a Microsoft não tá mais soltando aquelas bombas que é must play. Todo mundo vira e fala, nossa, tô muito ansioso pra esse próximo jogo. Vai ser muito foda. Não, na verdade, a Microsoft tá meio morna né, em questão de lançamentos First Party. Tá tendo pouco jogo e quando tem, não bate o que deveria. Por exemplo, até o Starfield. Até o Starfield, que eu concordo que é um jogo bom, que é um jogo que gastei centenas de horas da minha vida e que quero continuar jogando. Eu admito que ele não é o game do ano, ele não é o melhor RPG da Bethesda já feito depois de 25 anos, não puta no exclusivo de peso do Xbox. É um jogo ok, não, um jogo que você Não foi isso mesmo, os caras falaram que o Starfield era ruim? Ué, ué, peraí, pouquinho, não entendi, cara. Eu não vi um vídeo desses caras aí dizendo que era uma porcaria o jogo. Aí agora diz que jogou centenas de horas. Ah, peraí, um pouquinho, eu já não tô entendendo mais nada, cara. Eu já não tô entendendo mais nada. Eles falaram mal pra caralho do jogo, cara. Ué? Mas como assim centenas de horas? Ué? Não tô entendendo mais nada, cara. Nossa, o que que é isso? Um bipolar? Essa porra, mano. Você vai se divertir, se você não baixar, você não tá perdendo nada. E isso é uma coisa que eu acredito que a Microsoft não tá tendo o luxo de se permitir. Bancar jogos que são medianos, bancar jogos que não são hit, é, que não são top é, de vendas agora, e top de usuários mensais. A Microsoft tá precisando mais do que nunca ter títulos de peso, ter usuários ativos mensais em alta. E não é o que tá acontecendo. Mesmo Tempo eu que falou, gostei né? muito, muito digo mercado, que ele não é o game assina, do ano. Só pra Como ter acesso a jogos de terceiro, jogo, né? pra ter acesso a um, um, um Battlefield da vida, pra ter acesso a um ritmo da vida, pra ter acesso ali aos jogos de outras empresas que estão dentro do Game Pass. Mas não necessariamente estão ali pelos jogos da Microsoft. E isso, querendo ou não, é prejuízo pra Microsoft. Porque você concorda que o usuário de Xbox tem que ir lá e pagar 300 conto no lançamento desse jogo e fomentar ainda mais o mercado financeiro da Microsoft, mas em vez de você Jogando o jogo tecnicamente graça com a dele. É uma perca, né? Que, que a Microsoft tá tendo. Inclusive, isso é algo que a gente não considera, que a gente não tem acesso a esses dados. Mas quanto dinheiro a Microsoft já não perdeu em potenciais vendas de todos os jogos que estão no Xbox Game Pass? A gente nunca vai ter acesso a esses dados potencialmente. Mas isso põe em xeque muitas lógicas em relação a isso. No fim, a gente tá só teorizando, tá só debatendo, mas o fato é que, de acordo com o próprio Phil Spencer, se o Game Pass não crescer muito mais ao longo dos próximos anos, é capaz de ele sair no mercado. É, se as coisas vão mudar até lá, eu não sei, mas é certamente o surpreendente e interessante ver um posicionamento vindo dos, dos maiores chefes do mundo dos games, como é o Phil Spencer, e ver uma lógica potencialmente negativa dessas vindo é, do Xbox. Mas, se tratando dos tempos modernos, eu não duvido de mais nada, sabe? A gente tá vendo tanta coisa louca rolando no mundo dos games, eu não duvido de ter um futuro realmente que a gente não tenha mais a Microsoft presente nos jogos, ou pelo menos com o Game Pass deixando de ser uma realidade. Porém, no fim, como eu disse no começo do vídeo, é, a única coisa que importa é o dinheiro. Se o dinheiro não tá entrando, eles não vão fazer caridade. Vamos ver o que vai dar nisso aqui, se a gente vê alguma atualização em relação a esse caso a gente traz pra vocês, mas por hora, essas são as informações e eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a isso tudo. Então, pessoal, deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games. Nossa, tal. Gente... é, olha, sobreviver a mais um vídeo desses caras que é muito ruim. De novo, meu Deus, socorro.